Así es, hemos presentado un proyecto de declaración que plantea que el Consejo Deliberante se pronuncie rechazando este decreto que plantea el cargo por eh, gas importado, atendiendo a la población que está enfrentando ya una política inflacionaria del Gobierno Nacional y que con este nuevo tarifazo golpea más los ingresos populares. Eh, estamos en un marco en el que el Gobierno Nacional ya ha declarado un tope a las paritarias y dijo que no va a aceptar más allá de un 25%. Hay sectores de trabajadores que están discutiendo e impulsando paro como aceiteros o como trabajadores de la cerámica Alberdi de Salta. Y en este sentido nuestra declaración apunta a defender el ingreso popular y a enfrentar una política de ajuste, de tarifazos que está impulsando el Gobierno Nacional y que quiere llevarlo más a fondo. Quieren recargar sobre los hombros de los usuarios la falta de inversión de las empresas petroleras que producen gas además, que no han estado invirtiendo y que en ese sentido recargan sobre los trabajadores, sobre los vecinos, le, eh, la, el sostenimiento de sus ganancias. Nosotros hemos presentado este proyecto de declaración que es parte de una campaña nacional que estamos impulsando y con Pablo López y eh, eh, como parte de la bancada nacional en el Congreso este, por parte del Partido Obrero y del Frente de Izquierda vamos a impulsar un proyecto para que se elimine y se derogue este decreto 2068. Además que otros proyectos hay en el orden del día que haya impulsado el Partido Obrero. Bueno, además hay otros proyectos que eh, tienen que ver con obras públicas para los vecinos de distintos barrios y queremos señalar además que hay proyectos que tenían dictámenes que habían sido impulsados por el Partido Obrero y por vecinos que planteaban la prohibición de construcciones que se están llevando adelante en el microcentro que eran construcciones que beneficiaban a la especulación inmobiliaria y que están dañando las eh, viviendas de los vecinos que viven alrededor, eh, como el, de, el de edificio de la de Anfunes 550. Estos proyectos han sido vetados y se ha impedido por parte del bloque de ICISTAS, los concejales de SAENS además han impedido que pase a sesión nosotros estamos impulsando una fuerte denuncia y mañana en la Comisión de Obras Públicas van a volver los vecinos damnificados a exigir que estos temas deban ser tratados en el Consejo Deliberante y sea resuelta su prohibición.